ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் சம்பா கோதுமை அல்வா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சம்பா கோதுமை வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சு வச்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பால் வரும்ன்றதுனால தான் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சக்கரை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தனியாக ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸில் தான் நம்ம வந்து அல்வாக்கு நேச்சர் கலர் கொடுக்கறதுக்காண்டி கேரம்லஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அளவு முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேண்டாம் ஏலக்காத்தூள் அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா நெய் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி பண்ணுறோன்றத பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கோதுமையை வந்து பால் எடுக்க போகிறேன் இந்த கோதுமை பால் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் ஹவர் நம்ம அதை வந்து அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருணும் இப்போ நான் ஒரு மிக்சி ஜாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இது மிக்சி ஜாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் பால் எப்படி எடுத்து வந்திருக்குன்றதை காட்டுறேன் இது நல்லா அரைச்சி நல்லா வடிக்கட்டினாலே போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து தனியாக வந்துடும் இந்த வந்து கீழே போட்டு வேண்டியது தான் மிச்ச பாலை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுற போகிறேன் ஒன் ஹவர் விட்டதுக்கப்புறம் அதை நம்ம முன்னாடி தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா அந்த தண்ணி எல்லாம் மேலே தெரிஞ்சு வரும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இப்போ மேலே நம்ம அரைச்ச மேலே ஊற்றின தண்ணி எல்லாமே தனியாக நீ வந்துருச்சு இப்போ அடியில் மாவு இருக்குது இப்போ தண்ணியை மட்டும் தனியாக நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ நம்ம இந்த வந்து தண்ணியை தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்வா செய்யும்போது அந்த பச்சை ஆ மாவோட வாசனை வராது புளிச்சு அந்த தண்ணி மேலே எடுத்துருவோம் சரி இது எவ்வளோ இருக்குன்றத நான் அளந்து சொல்கிறேன் ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கப்பு உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அந்த கப்பு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் அதில் நம்ம ரெண்டு மடங்கு தண்ணி சேர்க்கணும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு கப் இருக்குது ஃபுல்லாக இப்போ இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு கப்பு நான் இதில் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் இப் அப்படியே செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அல்வா வந்து சரியாக வராது நான் ஒரே மாவு கொழ குழன்னு இருக்கும் நம்ம தண்ணி சேர்த்து பொறுமையாக செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தான் அல்வா கரெக்டான ஸ்டேஜில் நம்ம செய்ய முடியும் இப்போ ரெண்டு மடங்கு அளவு தண்ணி சேர்த்து அது தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் இப்போ ஒரு இப்போ நான் வந்து ஒரு அடிகணமான பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து சேர்த்து கொஞ்சமாக அதை வந்து கரையிட்டோம் ரொம்ப ஒன்றும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் எடுக்க வேணாம் பாகலாம் எடுக்க வேணாம் அது கரைஞ்சாலே போதும் இந்த சைடு அப்படி பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்துன்னு சொல்ல அதை வந்து நான் கேரம்லைஸ் பண்ண போகிறேன் அது இந்த சைடு போட்டுவிட்டேன் ரெண்டுத்துக்குமே அடிகணமான பாத்திரமாக வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு கால் கப் அளவு தண்ணி ஊற்றியிருக்கிறேன் இது வந்து நேச்சராக கலர் வரத்துக்காண்டி தான் இதை நம்ம செய்ய வேண்டியது இது வந்து நல்லா கரைஞ்சிச்சு இப்போ பொங்கி வருது இது கலர் மாறினோடனே இந்த இந்த சக்கரை பாக்கில் எடுத்து கலந்துட வேண்டிதான் கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கலர் வந்து சக்கரை வந்து தண்ணியோட சுண்டி கலர் மாறிடுச்சு அதை நான் இதோட சேர்த்துட்டேன் சட்டுனா சேர்த்துருங்க தீஞ்சிடுச்சுன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இதோட நான் அந்த கோதுமை பாலை ஊற்றுறேன் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் ஊற்றுனதுலேருந்து கொஞ்சம் நேரம் கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இல்லைனா ஃபுல் மாவும் கீழே இறங்கி ஒரு மாதிரி அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் அப்புறமேட்டு அல்வா சரியாக வராது இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ மாவு ஊற்றி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி கெட்டி ஆகிடுச்சு எல்லா தண்ணியும் கொஞ்சம் சுண்டிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி அல்வா ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும் நல்லா அடிகணமான அதுக்கு தான் அடிகணமான பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ஸ்டிக்காக இருந்தால் இன்னும் பெட்டரு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிச்சிட்ருக்கு ஆனால் அடிக்கடி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஆகிடுச்சு நான் மா எல்லாம் சேர்த்து இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் நெய்
இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அடியில் பிடிச்சிடக்கூடாது நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இப்போ எவ்வளோ தண்ணி வந்து நம்ம ஊற்றுனதுக்கு எப் எப்படி ஊற்றணும் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்ப்பீங்க நல்லா கிண்டி விடுங்க முன்னாடி வீட்லேயே நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகிடுச்சி இப்போ இருக்கிற ஃபுல் நெய்யும் நான் இதில் ஊற்றிட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த முந்திரி வந்து நான் நெய்யில் தாளித்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ண போகிறேன் நல்லா நம்ம ஊற்றுனதுக்கும் இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சி ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் எல்லாம் ஆட் பண்ணி இப்போ அந்த முந்திரி சேர்த்துடுறேன் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜு பார்த்திங்கன்னா கரண்டியில் ஒட்டலை நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வருது அப்படியே கீழே இதுவாகுது இதை நான் வந்து ஒரு தட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ வந்து தட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஊற்றி பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் செஞ்சபோது அதில் ஒட்டாமல் வந்து அப்படியே வந்து கீழே நழுவி வரும் அந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம கரெக்டான ஸ்டேஜ் இந்த அல்வாக்கு சூப்பராக ஒட்டாமல் இருக்குது கரெக்டாக வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் அந்த தட்டில் ஊற்றி பார்க்குறேன் இதை அப்படியே கமுத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா அதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒட்டலை கரெக்டாக வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சம்பா கோதும் அல்வா இது வந்து நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வெரி ஹெல்த்தி அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோட பார்க்குறேன் பாய்